హలో గైస్ వెల్కమ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం జేఈ మెయిన్స్ అండ్ నీట్లో ర్యాంక్ వన్ సాధించిన టాపర్స్ యొక్క స్ట్రాటజీస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో వాళ్ళు అసలు జేఈ మెయిన్స్ ఆర్ నీట్ ఎగ్జామ్ కోసం ఎలాంటి స్టడీ ప్లాన్ ఫాలో అయ్యారు వాళ్ళు యూజ్ చేసిన స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అండ్ అవి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్లో ఎలా హెల్ప్ అయ్యాయి సో వీటన్నిటి గురించి చూద్దాం సో దాట్ మీకు ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్లో ఇది హెల్ప్ అవుతుంది మీకు అంటూ కొత్త ఐడియాస్ వస్తాయి అండ్ మీరు కూడా మీ స్టడీ ప్లాన్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ వెల్ అస్ ఒక మోటివేషన్గాను ఉంటుంది సో యాక్చువల్గా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా జేఈ మెయిన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ర్యాంక్స్ రిలీజ్ అయ్యాక వాళ్ళు తీసుకున్న ఇంటర్వ్యూస్ నుంచి గ్యాదర్ చేసిందనమాట సో కాపీరైట్ ఇష్యూస్ వల్ల ఆ క్లిప్స్ అయితే ప్లే చేయలేకపోతున్నాను బట్ ఆ వీడియోస్లో వాళ్ళు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారో అందులో మీకు యూజ్ అయ్యే పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియోలో కవర్ చేశాను సో వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి సో దాట్ మీరు కంప్లీట్ వాల్యూ గెయిన్ చేయగలుగుతారు ఇంకా స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నీట్ టాపర్ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన కార్తికా నయర్ గురించి మాట్లాడదాం సో బేసిక్గా నీట్ అంటేనే చాలా టఫ్ ఎగ్జామ్ బట్ అలాంటి ఎగ్జామ్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిందంటే వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ ఏ లెవెల్లో ఉంటుందో అని అనుకుంటాం బట్ కార్తిక స్టోరీ వచ్చేసి నాకైతే బేసిక్గా మన లాంటి ఒక జేఈ యాస్పిరెంట్ స్టోరీ లానే అనిపించింది సో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో సీట్ వస్తే చాలు అని చెప్పేసి అనుకుందట అండ్ వీక్లీ టెస్ట్లో కూడా స్కోర్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ సిక్స్టీ నుండి సిక్స్ ఫిఫ్టీ వరకు వచ్చేవి సో అలా అలా ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చే కొద్దీ మనలోనూ కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది సో ఫైనల్గా సెకండ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో వన్ డే తనకి సిక్స్ ఎయిటీ స్కోర్ వచ్చేసరికి యా ఇంకొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెడితే నేను ఇంకా మంచి స్కోర్ ఇవ్వగలను అండ్ మంచి ర్యాంక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో దాట్ ఇంకా మంచి కాలేజ్లో సీట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ డే నుంచి కొంచెం సీరియస్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసింది అంట సో మన లైఫ్లో కూడా అంతే బేసిక్గా ఏదో ఒక చిన్న మూమెంట్ వల్ల మనం మోటివేట్ అయ్యి సీరియస్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో తన లైఫ్లో అది తన మూమెంట్ అండ్ ఆ డే నుంచి తను సీరియస్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసింది And from that day, mostly 700 plus score సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్కోర్ వచ్చేది సమ్టైమ్స్ డౌన్ ఫాల్స్ కూడా చూసింది బట్ స్టిల్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కన్సిస్టెంట్లీ మెయింటైన్ చేయగలిగింది సో ప్రిపరేషన్లో కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ తోటి స్టార్ట్ చేసింది అండ్ వన్స్ ట్వెల్త్ కంప్లీట్ అయిపోగానే దెన్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి అప్పుడు రివిజన్కి వెళ్ళింది అనమాట సో ఇంకా ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీస్కి వచ్చేస్తే ఫిజిక్స్లో కార్తిక యూజ్ చేసిన స్ట్రాటజీ వచ్చేసి స్కోరింగ్ టాపిక్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం సో తన దృష్టిలో మోడ్రన్ ఫిజిక్స్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఇలాంటి టాపిక్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఈజీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్కోరింగ్ కూడా సో ఫస్ట్ ఇలాంటి టాపిక్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ టాపిక్స్ హార్డ్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ దాని నుంచి చాలా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని అనుకున్నప్పుడు వాటి మీద కొంచెం ఎక్కువ టైం కన్స్యూమ్ చేసినా పర్లేదు అని అనుకునే టాపిక్స్ని నెక్స్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అండ్ మిగిలిన టాపిక్స్ అన్ని తర్వాత అనమాట దీనివల్ల మన టైం వేస్ట్ అవ్వదు సో ఫస్ట్ ఈజీ అండ్ స్కోరింగ్ టాపిక్స్ అండ్ దెన్ డిఫికల్ట్ అండ్ స్కోరింగ్ టాపిక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టాపిక్ అండ్ మనకి ఎగ్జామ్లో క్యాల్కులేషన్ స్పీడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో అది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం బాగా సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎక్కువ సార్లు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం వల్ల మనం ఎక్కువసేపు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతాం సబ్జెక్ట్ మీద అట్ ది సేమ్ టైం మన స్పీడ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఉంటాం సో ఫిజిక్స్లో బేసిక్గా క్వశ్చన్సే చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి అవి అర్థమైతేనే చాలా గొప్ప అలాంటిది క్వశ్చన్ అర్థమయ్యి మనం క్యాల్కులేషన్లో ఎక్కడో ఏదో సిల్లీ మిస్టేక్ చేసి మార్క్స్ పోగొట్టుకున్నామంటే చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది సో అందుకే క్యాల్కులేషన్ మీద చాలా గ్రిప్ ఉండాలి సో అందుకే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫిజిక్స్లో మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ చాలా ట్రిక్కీగా వస్తాయి లేదా చాలా లాంగ్గా వస్తాయి ఇన్ డెప్త్ వస్తాయి సో స్టూడెంట్స్కి తను ఇచ్చే అడ్వైస్ వచ్చేసి ఫిజిక్స్లో వచ్చిన ప్రతి క్వశ్చన్ని కూడా అట్లీస్ట్ టూ టైమ్స్ అన్నా కూడా చదవాలి ఎందుకంటే ప్రతి క్వశ్చన్లోనూ హిడెన్ డీటెయిల్స్ ఏ ఒకటి ఉంటాయి సో మేబీ ఆ ఎలిమెంట్స్ వల్లే మనం స్కోర్ చేయొచ్చు సో అందుకే క్వశ్చన్ క్లియర్గా చదివి అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ సో బేసిక్గా బయాలజీ అంటేనే థియరీ అండ్ కాన్సెప్ట్ సో థియరీ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద బాగా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ కార్తిక వచ్చేసి బయాలజీ కోసం కంప్లీట్లీ ఎన్సీఆర్టి అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీద డిపెండ
ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా నోట్ చేసుకోవడం మంచిది సో దాట్ ఎగ్జామ్కి టూ ఆర్ త్రీ డేస్ బిఫోర్ ఈజీగా రిఫర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసి బయాలజీలానే చదవాల్సింది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట థియరీ సో దీనికి కూడా ఎన్సీఆర్టీఏ ఫాలో అయింది అండ్ దీంట్లో మెమరైజ్ చేయాల్సింది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో థియరీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసి సో కెమిస్ట్రీ బల్కి కంటెంట్ అంతా ఇందులోనే ఉంటుంది సో లాట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ మెకానిజమ్స్ సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేసి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ బాగా ఫాలో అయింది ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కోసం తను ఇచ్చే టిప్స్ అయితే సాల్వ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేసే కొద్దీ మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనే దాని మీద అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ ఆస్ సాల్వింగ్ యాబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది ఇంకా రివిజన్ విషయానికి వస్తే కార్తీక ఒక్క సబ్జెక్ట్కి త్రీ హవర్స్ కేటాయించింది యాజ్ వెల్ ఆస్ మాక్ టెస్ట్ కోసం త్రీ హవర్స్ సో సబ్జెక్ట్కి వచ్చేసి స్టడీ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ థియరీ కంప్లీట్లీ చూసుకున్నట్టు అయితే అండ్ మిగిలిన వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇచ్చేవారు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఫిజిక్స్ అయితే వన్ అవర్ ఫార్ములా థియరీ అండ్ ప్రతి ఒక్కటి రివైజ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తే మిగిలిన టూ అవర్స్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తారు అండ్ తను వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ టైం టేబుల్ ఏం ప్లాన్ చేసుకోలేదు బట్ షార్ట్ టార్గెట్స్ అనమాట ఈరోజు ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి లేదా ఈరోజు ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అవ్వాలి సో ఆ టైప్లో షార్ట్ గోల్స్ పెట్టుకొని దాని ప్రకారం ఫాలో అయ్యేది అండ్ రివిజన్ స్టార్ట్ చేసిన కొత్తలో ఒకరోజు ఒక చాప్టర్ కంప్లీట్ అయ్యేది హార్డ్లీ అండ్ మెల్లమెల్లగా అది టూ టు త్రీ వరకు అయింది డిపెండింగ్ ఆన్ చాప్టర్ లెంత్ సో చదివేటప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్ పెన్స్తో ఎన్సీఆర్టీ బుక్లో హైలైట్ చేసుకొని మళ్ళీ వాటిని రిఫర్ చేసుకోవడం తను ఫాలో అయ్యే టిప్ బట్ కొంతమంది వచ్చేసి నోట్స్ రాసుకుంటారు ఎవరికి వర్క్ అయ్యేది వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి అండ్ ఫైనలీ ఇంపార్టెంట్ టిప్ వచ్చేసి షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం సో కార్తీక ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించి టూ టు త్రీ పేజెస్లో షార్ట్ నోట్స్ రాసుకునేది అనమాట సో ఆ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ మనకి ఏ విషయంలో అయితే ప్రాబ్లం అవుతుందో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమిస్ట్రీలో మీకు ఏదైనా టాపిక్లో ఒక పాయింట్ లేదా ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఊరికే మర్చిపోతుంటే కనుక అలాంటివి నోట్ చేసుకోవడం సో మనకి వీక్ ఏరియాస్ లేదా ప్రాబ్లమాటిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ టైప్లో ఇవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకుంటే ఎగ్జామ్కి టూ ఆర్ త్రీ డేస్ ముందు ఈ షార్ట్ నోట్స్ మాత్రమే రిఫర్ చేసుకుంటే మనకు వన్స్ అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి అనమాట అండ్ ఫైనలీ ఏమేమి బుక్స్ రిఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని అడిగితే కార్తీక వచ్చేసి ఓన్లీ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ కాలేజ్ ఇచ్చిన కోచింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తప్పితే ఇంకేం రిఫర్ చేయలేదని చెప్పేసి చెప్పింది సో ఓన్లీ ఇవి రిఫర్ చేసినా కూడా మనం డెఫినెట్గా నీట్ ఎగ్జామ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రాక్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ కన్వే అవుతుంది అండ్ ఫైనలీ ఏ డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ అసలు ఏం చదవాలి అని అంటే అకార్డింగ్ టు హర్ ఏ డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్లీ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ ఎందుకంటే ఆ టైంలో మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అన్నీ నార్మల్గా ఉండాలి యాంగ్జైటీ ఉండకూడదు సో దాట్ నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్ బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాం అండ్ ఒకవేళ మీరు చదువుకోవాలనుకుంటే కనుక మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్న షార్ట్ నోట్స్ మళ్ళీ చదువుకోండి అంతేగాని కొత్త మెటీరియల్ లేదా కొత్త కొత్త క్వశ్చన్స్ కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం మేము చదవకండి ఎందుకంటే అవి మీ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ అండ్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని పెంచుతాయి అండ్ మీరు డిమోటివేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎగ్జామ్లో బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయలేకపోవచ్చు సో బీ కామ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ అండ్ ఎగ్జామ్కి ఒక రోజు ముందు ఏ మాక్ టెస్ట్ కూడా ఇవ్వద్దు జస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ చేసిన షార్ట్ నోట్స్ అండ్ మీ మెటీరియల్ వాటిని రిఫర్ చేయండి అంతే అండ్ ఫైనలీ ఎగ్జామ్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలంటే దానికి ఇండివిజువల్గా ఎవరిది వాళ్ళకి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది సో మీరు మీ మాక్ టెస్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ పద్ధతి అయితే ఫాలో అవుతున్నారో సేమ్ అదే మెథడ్ కంటిన్యూ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే ఒకరికి వర్క్ అయిన మెథడ్ ఇంకొకరికి వర్క్ అవుతుందని చెప్పలేము ఎందుకంటే అది మన స్పీడ్ లెవెల్స్ మన ప్రిపరేషన్ లెవెల్స్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఏదైతే కంఫర్టబుల్ ఉందో సేమ్ అదే మెథడ్ యూజ్ చేయండి ఈ నీట్ ఎగ్జామ్ కోసం కార్తీక వాడిన స్ట్రాటజీ వచ్చేసి ఫస్ట్ బయాలజీ అటెంప్ట్ చేసింది అండ్ బయాలజీలో అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి తనకి థర్టీ మినిట్స్ సరిపోతుంది అండ్ దాని తర్వాత కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్లీ అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడం కోసం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఎనఫ్ అండ్ ఫైనలీ రిమైనింగ్ టైం అంతా కూడా ఫిజిక్స్ కోసం యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంద
2021 JE Mains Chopper All India Rank 1 Amai Single. So, JE preparation is Amai Single follow in a tips of Chesi. Chadu Kunet Apudu, Amai Single notes ke equa preference with Charan Mata. So, Tanjadu Tuna ye concept taina kuda notes lo different color pens use chesko note cheskune vadu. So, this different color pens use cheyadam valla manaki revision easy avutundi at the same time manam edaina topic gurinchi doubt ochina ledha dan gurinchi search cheyalanukunna kuda manaki easy ga dorukutund anamata and second vachesi short notes so long notes veru andlo prathi oka important point kuda raskunta but short notes is different so each chapter gurinchi only two or three pages lo manaki edaithe baga important anukuntamo avi maatrame raastam anamata any subjects to compare cheste chemistry ki maatram short notes anedi chaala important ani cheptaru amai single so exam ki mundu easy ga refer cheskochu so mathematics and physics kaani manam formulas nechukoni practice 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 but inorganic chemistry ochesi manaki gurtu pettukovalsindi chaala untund anamata so chaala memorize cheyals untundi so, what is the solution for this? So, if you have a few different methods to use it. So, if you have a few methods to use it, you can use it frequently and you can use it for every notes to prepare. If you have a few notes to prepare, you will have a lot of mind to be diverted. So, you will have a lot of concentration. At the same time, you will have a lot of feed to the brain. So that memorize cheyadam lo it will help. And a subject aina sare previous year question paper solve cheyadam chala important. So amai single hoche si a chapter aita cheyastun naru. Andulo previous years lo amim questions hoche ya vanni kuda uksar cheyastaru. And final ka revision time lo malli inko sare previous year question papers cheyastaran mata. And mock test ibadam kuda chala important. So amai single lo chappe the intente mock test ki two benefits suntai. So one thing is that the mock tests are very important to us and we are very important to us. And the second thing is that the mock tests are very important to us and we can find the weak areas. So, in Amai Singhal, we have to use the test for the test analysis. So, we have to use the test for the topic. So, we have to use the weak areas and we have to use the weak areas. So, we have to use the weak areas. So, we have to use the weak areas for this test. So, we have to use the weak areas for this test. So, we have mock test and we have to do a week area and we have to do an exam. So, in starting, we have to do a monthly one mock test and we have to do a chapter wise test and weekly test. We have to do an alternate day mock test. So, we have to do a number of mock tests. So, mock test is so frequent and we have to do a mock test and we have to do a benefit of the toppers. And finally, on the day of exam, so, Amai Singhal said that the exam day is very calm and relaxed. So, we will be able to get the stress and anxiety and we will be able to get the exam perfect. So, 2021, we have JE 4 attempts. So, Amai Singhal's first attempt is Feb 99.94% of Amai Singhal. And second attempt is March 99.98% of Amai Singhal. And second attempt is March 99.98% of Amai Singhal. So, 99.98 and it's highly enough. So, in the third attempt, we apply to JEE just to advance the preparation start to JEE and JEE and JEE and JEE. But, my single parents are like, you know, third attempt, you know, you can do better than the third attempt. So, JEE and JEE apply to JEE, but to advance the preparation. So, in the exam, we chill mode, we will relax the exam, but surprisingly, third attempt, my single got first rank. So, this is proves the importance of calm mind. So, in the calm ga, in the relaxed ga, unte manam unte perfect ga is tam exam. So, anxiety, stress to unte manam kali kunda ne evo silly mistakes chase to unta man mata. So, andu ke exam roju calm ga, relaxed ga unda dam chala important. So, stress thi isko kandi be calm, relaxed, you can do it. And finally, Evi Manani, Topper, Kartika and JE Topper are my single tips and will follow in a strategy. So, finally, we will conclude the points of the VT and we will conclude the points of the previous year question papers. We will not be able to do the previous year question papers. And second, we will be able to do the mock test. And after every exam test analysis, we will be able to do the weak areas in our areas. We will be able to do the weak areas. And finally, calm mind to the exam ever. Ask the hello tension this ko kandi. So, all the best for your exam. I know you will rock it. So, like, share, subscribe, and keep watching. Explore!